നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഭൂമി മനുഷ്യരുടേത് മാത്രമാണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം മനുഷ്യർ എല്ലാം ചോർത്തിയെടുക്കുകയാണെന്ന് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ മണ്ണാർക്കാട് നഗരസഭാ കെട്ടിടത്തിലെ വ്യാപാരികളെ കൂട്ടത്തോടെ ഒഴിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധം ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്ന് കെട്ടിടത്തിലെ നാൽപ്പതോളം വ്യാപാരികളെ പെന്തൃമണ്ണ ആനമങ്ങാട് യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ച വാഹനവും രേഖകളും തട്ടിയെടുത്തു മണലായ സ്വദേശിയെ മർദ്ദിച്ചത് ഒറ്റപ്പാലത്തെ ഹോട്ടലിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി കരിമ്പുഴപ്പുഴയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കരിമ്പുഴ പഞ്ചായത്തുകൾ സംയുക്തമായി തടയണ നിർമ്മിക്കണമെന്നാവശ്യം ശക്തം സർക്കാർ ബജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടും സ്ഥിരം തടയണ എങ്ങുമെത്തിയില്ല കേന്ദ്രത്തിലെ കാവ്യവൽക്കരണവും കേരളത്തിലെ ചുവപ്പുവൽക്കരണവും അധ്യാപകരെ ദ്രോഹിക്കുകയാണെന്ന് കെ പി എസ് ടി എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി ഹരിഗോവിന്ദൻ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ദമ്പതികൾക്ക് ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മിച്ച് നൽകി പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭ പത്ത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം വീടെന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി ഭരണ നേതൃത്വം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ഭൂമി മനുഷ്യരുടേത് മാത്രമാണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം മനുഷ്യർ എല്ലാം ചോർത്തിയെടുക്കുകയാണെന്ന് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പരിസ്ഥിതി രീതികളെപ്പറ്റി ഇസ്ലാം മതം നിഷ്കർഷിക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രം മഹത്തരമാണെന്നും സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു പെരിന്തൽമണ്ണ പട്ടിക്കാട് ജാമിയ നൂരിയ അറബിക് കോളേജ് വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പരിസ്ഥിതി സെക്ഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സ്പീക്കർ ഭൂമി മനുഷ്യരുടേത് മാത്രമാണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം മനുഷ്യരെല്ലാം ചോർത്തിയെടുക്കുകയാണെന്ന് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഭൂമുഖത്തുൾ വിഭവങ്ങൾ ആർത്തിയോടെ ഉപഭോഗം ചെയ്യരുതെന്നാണ് ഇസ്ലാമിക ദർശനം പാരിസ്ഥിതിക രീതികളെപ്പറ്റി ഇസ്ലാം നിഷ്കർഷിച്ച ശാസനകൾ മഹത്തരമാണെന്നും സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു വിരുന്നുകാരനെ പോലെ ഒരു യാത്രക്കാരനെ പോലെ വന്നു പോകേണ്ടവൻ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഉപഭോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ മാന്യമായ ഒരു ഉപഭോക്താവിനെ പോലെ പെരുമാറിക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ ശാസന നൽകുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് ഇസ്ലാം ആ പരിധി വിട്ട ആർത്തിയോടെ ഭൂമുഖത്തുള്ള വിഭവങ്ങൾ പെരുമാറുകയല്ല വേണ്ടത് സൃഷ്ടാവിനോട് നിങ്ങൾക്കുള്ള ബഹുമാനം അതേ ആളുകളോ സൃഷ്ടികളോടും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി കർക്കശമായ സമീപനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ദർശനമാണ് ഇസ്ലാമിക ദർശനം ആഗോളതാപനവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ദുരന്തങ്ങൾ വിചാരപ്പെടുത്തുന്നത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം പ്രവാചക അധ്യാപനത്തിൽ എന്നീ വിഷയങ്ങളാണ് പരിസ്ഥിതി സെഷൻ നടന്നത് പ്രകൃതി മതം എന്നതാണ് ഇസ്ലാം മതം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതെന്നും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പ്രകൃതിയുടെ പ്രതിഫലനമാണെന്നും പരിപാടിയിൽ സംസാരിച്ച എം കെ മുനീർ എം എൽ എ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനുഷ്യന് നിർവഹിക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായി പറയും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലെ സർവചരാചരങ്ങളിൽ അത് സർവശക്തനായ നാഥന്റെ സൃഷ്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിനോട് പരിപാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അതിനോട് പാലിച്ചു പോകേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു നീതിയെക്കുറിച്ചാണ് ആ നീതി നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സന്തുലിതാവസ്ഥ അവിടെ നിലനിൽക്കുക എം എൽ എമാരായ വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ ടി എ അഹമ്മദ് കബീർ പി അബ്ദുൾ ഹമീദ് കൊച്ചി സാങ്കേതിക സർവകലാശാല സ്കൂൾ ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ സ്റ്റഡീസ് ഡയറക്ടർ വി ശിവാനന്ദൻ സൊലാഉദ്ദീൻ ഫൈസി വല്ലപ്പുഴ റഫീഖ് സക്കരിയ ഫൈസി ഉബേദ് കമാലി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മണ്ണാർക്കാട് നഗരസഭയുടെ കെട്ടിടങ്ങളിൽ വാടകയ്ക്ക് മുറിയെടുത്ത് കച്ചവടം നടത്തുന്നവരെ കൂട്ടമായി ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള ഭരണസമിതി തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു മൂന്ന് കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നായി നാൽപ്പതോളം കച്ചവടക്കാരാണ് പെരുവഴിയിലാവുന്നത് സ്വന്തം സംഘടന പോലും വിഷയത്തിൽ കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടുന്നില്ലെന്ന ആക്ഷേപവും ഉയരുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഭരണസമിതിയിലാണ് നഗരസഭയുടെ കെട്ടിടത്തിലുള്ള മുഴുവൻ കച്ചവടക്കാരെയും ഒഴിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തത് നഗരസഭാ ഓഫീസിന് മുന്നിലെ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കാനാണ് കടകൾ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് നഗരസഭയുടെ വിശദീകരണം മുപ്പത് വർഷത്തോളമായി കച്ചവടം നടത്തുന്ന പലരും ഇതോടെ പെരുവഴിയിലാവും ഇവർക്ക് ബദൽ സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ നഗരസഭ തയ്യാറുമല്ല മണ്ണാർക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനുള്ള ശ്രമം നടന്നെങ്കിലും കച്ചവടക്കാർക്ക് ബദൽ സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്നാണ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് പൂർത്തീകരിച്ച് ഇതിനുള്ള കച്ചവടക്കാർക്ക് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൽ റൂമുകൾ നൽകാനായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുട
കാലപ്പഴക്കം കാരണത്താലാണോ എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട് ഇതിനിടെ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി മണ്ണാർക്കാട് യൂണിറ്റും കച്ചവടക്കാർക്കായി ഇടപെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ വിഷയത്തിന്റെ ഗൌരവം ഉൾക്കൊണ്ട് കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടാത്തതിനാലാണ് നഗരസഭ അക്കാര്യം പരിഗണിക്കാത്തതെന്നും ആക്ഷേപം ഉയരുന്നുണ്ട് ഇതിനിടെ നഗരസഭയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ നിയമപരമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഏതാനും ചില കച്ചവടക്കാരുടെ തീരുമാനം യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ച വാഹനവും രേഖകളും തട്ടിയെടുത്തു ആനമങ്ങാട് മണലായ തോളിയത്ത് ബഷീർ എന്ന യുവാവിനെയാണ് ഒറ്റപ്പാലം ലോഡ്ജിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി പണവും സ്വത്തുക്കളും ആവശ്യപ്പെട്ട് മർദ്ദിച്ചത് മണലായയിലെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിച്ച സംഘം കാറും രേഖകളും തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് യുവാവ് പരാതിപ്പെട്ടു പാസ്പോർട്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ബഷീറിനെ ഒറ്റപ്പാലത്തെ ലോഡ്ജിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയത് വെള്ളിയാഴ്ച നാലുമണിയോടെ ഒറ്റപ്പാലത്തെ ലോഡ്ജിലെത്തിയ ബഷീറിനെ പണവും വീടിൻ്റെ ആധാരവും ചെക്കുകളും ആവശ്യപ്പെട്ട് പത്തോളം പേരടങ്ങുന്ന സംഘം മർദ്ദിച്ചതായി ബഷീർ പറഞ്ഞു എന്നെ ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് പാസ്പോർട്ട് എൻക്വയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ മറ്റേ എനിക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് എത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് നാല് മണിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നാല് മണിക്ക് എനിക്ക് ഇവിടെ ഒഴിവുണ്ടാവില്ല ഞാൻ തിരിച്ചയക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഒറ്റപ്പാലം ലോഡ്ജിക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി അവിടെയാണ് എൻ്റെ ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയറൻസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരു എട്ട് ഒൻപത് പേരോളം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എല്ലാവരും പാടെ എന്നെ മദ്യക്കാണ് ഉണ്ടായത് രാവിലെ എൻ്റെ ഒരുപാട് പേപ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ എൻ്റെ സൈൻ ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചു എൻ്റെ ഫിംഗറും ഒക്കെ പതിപ്പിച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു അവരെന്നെ ആ എൻ്റെ മുതലിൻ്റെ ആധാരം വേണമെന്നുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൊടുന്നാക്കി ആധാരം എടുത്തു പോകാമെന്നുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ ആധാർ എടുക്കാൻ കയറിയ ടൈമിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങിയില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായത് നഗ്നചിത്രമെടുത്തും തോക്കുചൂണ്ടിയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ വരെ മർദ്ദനം തുടർന്നതായി ബഷീർ പരാതിപ്പെട്ടു എന്നെ റൂമിലെത്തിയതിന് ശേഷം ഇവരെല്ലാം നന്നായിട്ട് മർദ്ദിച്ചു ഒരാൾ എൻ്റെ ഒരു തോക്കെടുത്ത് എൻ്റെ വായിലോട്ട് ഇറക്കി ഈ നായ പൈസ തരില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എൻ്റെ വായിലോട്ട് തോക്കിറക്കി പിന്നെ അതിന് ശേഷം വേറൊരു ആൾ ജാഫർ എന്ന എന്ന പേരിലൊരാൾ ഒറ്റപ്പാലുള്ള ആളാണ് അയാൾ എൻ്റെ ഒരു മുണ്ടിൽ ഒരു വെള്ളം കുപ്പി കിട്ടി എൻ്റെ സ്ഥലമാണ്ട് കൂടി തച്ചു വേറൊരാൾ വണ്ടിയുടെ ചാവി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അവർ സ്ഥലമ നന്നായിട്ട് മേടി ഇവർ പിന്നെ കസാല ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ കസാല അതെടുത്തിട്ട് തലയെ കൂടി തച്ചു ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നു എന്നെ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മണി മുതൽ വെളുപ്പിന് ഒരു മൂന്ന് മണി വരെ ഉപദ്രവം തന്നെയായിരുന്നു ഒരു സമാധാനം തന്നെ വിദേശത്തുണ്ടായ ചില തർക്കങ്ങളാണ് സംഭവത്തിന് കാരണമായി പറയുന്നത് ബഷീറിൻ്റെ അമ്മാവൻ്റെ മകൻ ജിഷാദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മർദ്ദിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി ബലം പ്രയോഗിച്ചും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും വാഹന വിൽപ്പന പത്രത്തിലും സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിലും ഒപ്പുവെപ്പിച്ചു ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ആറുമണിയോടെ മണലായയിലെ വീട്ടിൽ ബഷീറിനെ എത്തിച്ച സംഘം വീണ്ടും മർദ്ദിച്ചതായും ബഷീറിന്റെ മാതാവ് പറഞ്ഞു മകനെ മർദ്ദിക്കുന്നത് തടയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ മാതാവിനെയും മർദ്ദിച്ചു അത്ര തുടർന്ന് ബഷീറിന്റെ വാഹനവും രേഖകളുമായി സംഘം തിരിച്ചു പോയെന്ന് ബഷീർ പറഞ്ഞു പരിക്കേറ്റ ബഷീറിനെ പെരിന്തൽമണ്ണ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് കരിമ്പുഴ പുഴയിൽ സ്ഥിരം തടയണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കം പുഴയിൽ സ്ഥിരം തടയണം വേണമെന്ന് കരിമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ ആവശ്യം ശക്തമായിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ സ്ഥിരം തടയണക്കായി തുക വകയിരുത്തിയെങ്കിലും ഇത് കടലാസിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുകയാണ് ഏതു വേനലിലും നീരുറവയുള്ള കരിമ്പുഴ പുഴയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി പരിതാപകരമാണ് തീർത്തും നീർച്ചാലായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പുഴ ദിനം പ്രതി നാശത്തിൻ്റെ വക്കിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കരിമ്പുഴ പുഴ വേനൽ ആരംഭിച്ച മാത്രയിൽ തന്നെ പുഴയിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞിരിക്കുകയുമാണ് ആദ്യമായാണ് പുഴയിൽ ഇത്തരത്തിൽ വെള്ളം കുറവായി കാണപ്പെടു
പുഴയിൽ സ്ഥിരം തടയണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പുഴയുടെ നിലവിലെ നാശത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ സ്ഥിരം തടയണം വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് മുപ്പത് വർഷത്തെ പഴക്കവുമുണ്ട് മണൽവാരിലും പുഴ കയ്യേറ്റവും കാരണം നാശത്തിൻ്റെ വക്കിലെത്തിയ പുഴയെ പുനർജീവിപ്പിക്കാൻ തടയണ അനിവാര്യവുമാണ് കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ പുഴയിൽ സ്ഥിരം തടയണം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് തുക വകയിരുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് യാതൊരുവിധ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ടായില്ല എല്ലാ വർഷവും വകുപ്പ് അധികൃതർ സ്ഥിരം തടയണയ്ക്കായി സ്ഥലപരിശോധന നടത്തുന്നത് വെറും പ്രഹസനമായി മാറുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കരിമ്പുഴ പുഴയിൽ സ്ഥിരം തടയണയ്ക്കായി കരിമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്ഥിരം തടയണ നിർമ്മിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി തവണ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി നിവേദനം നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായില്ല കരിമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ കൃഷിക്കും കുടിവെള്ളത്തിനുമായി ചെറുതും വലുതുമായി നൂറിലധികം മോട്ടോറുകളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിലവിൽ ഈ കിണറുകളിൽ വെള്ളം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യവുമുണ്ട് മിക്ക കിണറുകളിലേക്കും പുഴയിലൂടെ ജെ സി പി ഉപയോഗിച്ച് ചാൽക്കീറിയാണ് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നത് തടയണ യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണാനാകും കരിമ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ സംയുക്തമായി തടയണ നിർമ്മിക്കണമെന്നാണ് കരിമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ ആവശ്യം ഗവൺമെന്റ് അടിയന്തരമായി ഈ പുഴ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം തടയണ പ്രവർത്തനം ഉടൻ ആരംഭിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങളൊരു താൽക്കാലിക തടയണ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതും ഇപ്പൊ സുരക്ഷിതമല്ല അപ്പൊ പഞ്ചായത്ത് വികസന സംബന്ധി മൂന്ന് ലക്ഷം ഉറപ്പിക്ക പുഴ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഉടനെ ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കും പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും മതിയാവില്ല സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു തടയണ ഈ പുഴക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ജനങ്ങളിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം വളരെ പ്രയാസമാണ് അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് അടിയന്തരമായിട്ടും ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഈ വർഷം കാഴ്ചയില്ലാത്ത ദമ്പതികൾക്ക് ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മിച്ച് നൽകി പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭ ഇവർക്കൊപ്പം നഗരസഭയിലെ കാഞ്ഞിരക്കുന്ന കോളനിയിലെ ഒമ്പത് കുടുംബങ്ങൾക്കും ഫ്ളാറ്റ് നൽകി ഗൃഹപ്രവേശ ചടങ്ങും നടത്തി ആരെയും ആശ്രയിക്കാനില്ലാത്തവർക്കായി നടപ്പാക്കുന്ന ആശ്രയ പദ്ധതിയിൽ ഭവനരീതരായ പത്ത് കുടുംബങ്ങളെ കാഞ്ഞിരക്കുന്നിൽ ഭവന സമുച്ചയം ഒരുക്കി പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭ പുനരധിവസിപ്പിച്ചു കുട്ടികളും വയോജനങ്ങളും ഭിന്നശേഷിക്കാരും അടങ്ങുന്ന ഈ പത്ത് കുടുംബങ്ങളും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ വാടക വീടുകളിലും പുറംപോക്കിൽ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ കുടലുകളിലുമായി ജീവിതത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം കഴിച്ചുകൂട്ടിയവരാണ് തലച്ചായ്ക്കാൻ സ്വന്തമായൊരിടമെന്ന സ്വപ്നം ഭൂവണിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷ പിളർക്കുമില്ലായിരുന്നു നഗരസഭയുടെ സാന്ത്വന സ്പർശം ഇവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നിറം പകർന്നു കാഞ്ഞിരക്കുന്നിലെ നഗരസഭയുടെ സ്ഥലത്ത് മൂന്ന് ഭവന സമുച്ചയത്തിലായി പന്ത്രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് സ്ഥലത്തിന്റെ വിലയടക്കം ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് അഞ്ച് കോടി രൂപ ചിലവഴിച്ച് മിനി ഭവന സമുച്ചയം പട്ടികജാതി സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നഗരസഭ പൂർത്തിയാക്കിയത് ഗുണഭോക്താക്കളായ പത്ത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഫ്ളാറ്റുകൾ കൈമാറി ശനിയാഴ്ച നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗൃഹപ്രവേശവും നടത്തി ഗൃഹപ്രവേശ ചടങ്ങിൽ കാഴ്ചശേഷിയില്ലാത്ത ദമ്പതികൾക്ക് ഭവനത്തിന്റെ താക്കോൽ നൽകിയത് പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സാന്ത്വന സ്പർശവുമായി മാനത്തുമംഗലം താമരത്ത് കോളനിയിലെ പരേതനായ നീലകണ്ഠന്റെ മകൾ ചക്കിക്കും ഭർത്താവ് ഏലിയാസിനും ഇതോടെ തല ചായ്ക്കാൻ ഒരിടമായി രണ്ടുപേരും ജന്മന കാഴ്ചശേഷിയില്ലാത്തവരാണ് വീടില്ലാത്തതിനാൽ പലയിടങ്ങളായി അന്തിയുറങ്ങിയിരുന്ന ഈ ദമ്പതികളുടെ ജീവിത പ്രയാസം ബ്ലൈൻഡ് ഫെഡറേഷൻ നഗരസഭാ ചെയർമാന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് കൌൺസിലിന്റെ തീരുമാനത്തോടെ മിനി ഭവന സമുച്ചയത്തിൽ ഇവർക്ക് ഫ്ളാറ്റ് അനുവദിക്കുകയും ഇപ്പോൾ കൈമാറുകയും ചെയ്തു പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭയുടെ സ്നേഹത്തണലിൽ തല ചായ്ക്കാൻ ഇടം ലഭിച്ച സന്തോഷത്തിലാണ് ഇരുവരും സന്തോഷമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തിന് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു ഒരു വീട് കിട്ടാൻ അപ്പം ആ വീട് കിട്ടാന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി തരാന്ന് സമ്മതിക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമാണ് അവനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പോയി വന്നാൽ നമുക്ക് പിന്നെ കിടക്കാൻ വാടക കൊടുക്കാതെ സ്വന്തമായൊരു വീട് താമസിക്കാലോ അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ അതിന് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമാണ് അതാണ് അതിന് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോടും അതിന് പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ ആളുകളും ഇത്രയും നന്ദി അന്തരായ ദമ്പതികൾക്ക് താക്കോൽദാനവും ഭവന സമുച്ചയത്തിൽ താമസമാക്കിയ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഗൃഹപ്രവേശവും നഗരസഭാ ചെയർമാൻ മുഹമ്മദ് സലീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള സർവേ വലിയ ഗുണം ചെയ്യണ്ടായി ആ സർവേയിലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്ര ഭവനരഹിതരുണ്ട് എത്ര ഭവനത്തിന് ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ട് ഭൂമിയില്ലാത്ത ഭവനരഹിതർ എത്ര ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വെളിവായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മുടെ എസ് സി 
കെ സുന്ദരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വദേശിനിയായ നാൽപ്പതുകാരി ചക്കിയും താമരശ്ശേരി മയിലള്ളപ്പാറ സ്വദേശിയായ നാൽപ്പത്തിമൂന്നുകാരൻ ഏലിയാസും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അരീക്കോട് കീഴ്പ്പറമ്പിലുള്ള കാഴ്ചയില്ലാത്തവരുടെ അഗതി മന്ദിരത്തിൽ വെച്ചാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് തുടർന്ന് രണ്ടുപേരും വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഗുരുവായൂർ കാരുണ്യ ഫൗണ്ടേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച സമൂഹ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ ഇവർ വിവാഹിതരായി വിവാഹശേഷം തെരുവിൽ പാട്ടുപാടിയും ലോട്ടറി വീറ്റും കഴിഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു ഇവർ മലയാളത്തിൽ ബിരുദമുള്ള ഏലിയാസ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ വിവിധ കോഴ്സുകൾ പാസ്സായിട്ടുണ്ട് ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ ദീപാലായ ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ചക്കിക്ക് ചവിട്ടി ചന്ദനത്തിരി തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും അറിയാം ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്ന തൊഴിൽ നൽകി സഹായിക്കാനാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് നഗരസഭ ചെയർമാനും ഉറപ്പു നൽകി കേന്ദ്രത്തിലെ കാവ്യവൽക്കരണവും കേരളത്തിലെ ചുവപ്പ് വൽക്കരണവും അധ്യാപകരെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കെ പി എസ് ടി എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി ഹരിഗോവിന്ദൻ കെ പി എസ് ടി എ ചെർപ്പശ്ശേരി ഉപജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇടതു സർക്കാർ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തതു മുതൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ തകിടം മറിച്ചുവെന്നും പി ഹരിഗോവിന്ദൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി കെ പി എസ് ടി എ ചെർപ്പശ്ശേരി ഉപജില്ലാ സമ്മേളനം ചെർപ്പശ്ശേരി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് നടന്നത് സമ്മേളനം ചെർപ്പശ്ശേരി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സിറിലജ വാഴക്കുന്നത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉപജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ രാമദാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി വിനോദ്കുമാർ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു കെ പി എസ് ടി യു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ ജി ബാബു റവന്യൂ ജില്ലാ ട്രഷറർ കെ ശ്രീജേഷ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ നഗരസഭാംഗം കെ എം ഇസാഖ് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സി പ്രഭാകരൻ കെ പി മോഹൻദാസ് വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുതിയ ഉപജില്ലാ കമ്മിറ്റിയെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു കെ രാമദാസ് ഉപജില്ലാ പ്രസിഡന്റായും എം സജിത് കുമാർ സെക്രട്ടറിയായുമുള്ള മുപ്പതംഗ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വളരാൻ അയോധ്യയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ മാതൃകയിൽ കേരളത്തിൽ ശബരിമലയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് സംഘപരിവാറെന്ന് എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം എസ് ശരത്ത് പറഞ്ഞു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കോടതി വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാണ് നിലപാട് മാറ്റിയതെന്നും എം എസ് ശരത്ത് പറഞ്ഞു എസ് എഫ് ഐ ചെർപ്പശ്ശേരി ഏരിയ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ശരത്ത് അയ്യപ്പ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ ഈ സെന്റിമെന്റ്സിന് മുതലെടുത്താൽ ഇവിടെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വളരാൻ അയോധ്യ ആയിരുന്നെങ്കിൽ രാമനായിരുന്നെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ അത് അയ്യപ്പനാണ് ശബരിമല പൂങ്കാവനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ രഥമുരുട്ടിയത് അയോധ്യയിലേക്കായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ രഥമുരുളേണ്ടത് വർഗീയതയുടെ രഥനക്കർമ്മങ്ങൾ ഉരുണ്ടുവരേണ്ടത് ശബരിമല സന്നിധാനത്തെ കൊള്ളണം എന്നവർ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിലപാടിൽ നിന്ന് നിന്നത് ഇപ്പോൾ മലക്കം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വിധിക്കെതിരാണ് ഈ കേരളത്തിൽ അധികാരം ശ്രമിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ശബരിമലയെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് രണ്ടു ദിവസം പുറത്തേക്ക് നിലപാട് മാറുകയാണ് ചെർപ്പശ്ശേരി അർബൻ ബാങ്ക് ഹാളിൽ വെച്ചാണ് എസ് എഫ് ഐ ചെർപ്പശ്ശേരി ഏരിയ സമ്മേളനം നടന്നത് സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുതിയ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എസ് എഫ് ഐ മുൻ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്ന വി അഖിലിനെ പ്രസിഡന്റായും പി സനൂപിനെ സെക്രട്ടറിയായുമുള്ള ഇരുപത്തഞ്ചംഗ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് സമ്മേളനത്തിൽ എസ് എഫ് ഐ മുൻ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ശ്യാം മോഹൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ കെ എം ഇജാസ് അനുശോചന പ്രമേയവും അൽത്താഫ് രക്തസാക്ഷി പ്രമേയവും അവതരിപ്പിച്ചു സി പി എം ചെർപ്പശ്ശേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ ഗംഗാധരൻ എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ദിനനാഥ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജിംഷാദ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം രേവതി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പെരിന്തൽമണ്ണ പട്ടിക്കാട് ജാമ്യ നൂരി അറബിക് കോളേജ് അമ്പത്തിയാറാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരുക്കിയ ഗ്രാൻഡ് എക്സ്പോ ശ്രദ്ധേയമായി ചരിത്രത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലേക്കും ലോകത്തിന്റെ ആധുനികതയിലേക്കും വെളിച്ചം വീശുന്നതായി മാറി ഗ്രാൻഡ് എക്സ്പോ പെരിന്തൽമണ്ണ പട്ടിക്കാട് ജാമ്യ നൂരി അറബിക് കോളേജ് വാർഷിക സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഫെയ്സ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന പേരിലാണ് ഗ്രാൻഡ് എക്സ്പോ സംഘടിപ്പിച്ചത് ചരിത്രവും ആധുനികത നിറഞ്ഞതും പഠനാർഹവുമായ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ പ്രദർശനത്തിൽ ഒരുക്കി ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ഒട്ടേറെ തെളിവുകൾ എക്സ്പോയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു പഴയകാലത്ത് മനുഷ്യർ ഉപയോഗി
ചെർപ്പശ്ശേരി മലബാർ പോളിടെക്നിക് ഒരുക്കിയ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേള സന്ദർശകരെ യാന്ത്രികവും ആധുനികവുമായ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക കഴിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് മലബാർ പോളിടെക്നിക് ഗ്രാൻഡ് എക്സ്പോയുടെ ഭാഗമായത് ഇ വേസ്റ്റ് റോബോട്ട് പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കി ഹൈഡ്രജൻ ഉപയോഗിച്ച് ഓടിക്കാവുന്ന ബൈക്ക് മണ്ണുകുഴി യന്ത്രം തുടങ്ങിയ വിവിധ യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ കൗതുകമുണർത്തി ജാമ്യാനുവരിയുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും മാതൃകയും എക്സ്പോയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു ഹർത്താലുകളിൽ സംഭവിക്കാറുള്ള അക്രമങ്ങളും രംഗാവിഷ്കാരവും ഒരുക്കിയിരുന്നു ഗോക്കളുടെ പേരിൽ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മൃഗീയമായി കൊലപ്പെടുത്തിയവ ചിത്രങ്ങളും ഇവരുടെ ഖബർസ്ഥാൻ മാതൃകയും ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തുന്ന ഒന്നായി മാറി ദർസുകളും വിവിധ മത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുമാണ് സ്റ്റാളുകൾ ഒരുക്കിയത് നിരവധി ആളുകൾ ഫേസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഗ്രാൻഡ് എക്സ്പോ കാണാനെത്തി ചെർപ്പശ്ശേരി നഗരസഭ ഇറക്കിയ തരിശുഭൂമിയിലെ നെൽകൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു കാൽമണ്ണ എൽ ഐ സി കുന്നിൽ എട്ട് ഏക്കർ തരിശുഭൂമിയിലാണ് നഗരസഭ നെൽകൃഷി ഇറക്കിയത് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ് നഗരസഭയും ഹരിത കർമ്മസേനയും സംയുക്തമായി തരിശുപാടം പാട്ടത്തിനടുത്ത് നെൽകൃഷി ഇറക്കിയത് കാറൽമണ്ണ എൽ ഐ സി കുന്നിലെ പന്നിയും കൃഷി പാടശേഖരത്തെ എട്ട് ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിളവിറക്കിയത് പരീക്ഷണം വിജയകരമായതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് നഗരസഭ ഭരണസമിതി ശനിയാഴ്ച പാടത്ത് വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീലജ വാഴക്കുന്നത്ത് കൊയ്ത്തു ഉത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെർപ്പശ്ശേരി നഗരസഭ പരിധിയിലെ തരിശു ഭൂമികളെ കൃഷിയോഗ്യമാക്കാൻ എന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാതൃകാപരമായ ഒരു പദ്ധതി നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ അതിന്റെ എട്ട് ഏക്കർ പാടശേഖരം പന്നിയെക്കുറിച്ച് പാടശേഖരത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട എട്ട് ഏക്കർ പാടശേഖരത്തിലെ തരിശായി കിടന്നിരുന്ന പാടശേഖരം നഗരസഭ നേരിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് അവിടെ കൃഷി ഇറക്കിയതിന്റെ വിളവ് ഉത്സവമാണ് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ട് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പദ്ധതി വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതും ചെർപ്പശ്ശേരി നഗരസഭ പരിധിയിലെ കർഷകരെ അതിലൂടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ഭാഗമായി കർഷകർക്ക് ഉഴവുകൂലി ഇനത്തിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപ നഗരസഭയ്ക്ക് മാറ്റിവെച്ച് പദ്ധതി അവരെ കർഷകരെ സഹായിക്കാൻ കൂടി നഗരസഭയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ കെ കെ ആസീസ് നഗരസഭാംഗങ്ങളായ പി രാംകുമാർ സി എ ബക്കർ പി പി വിനോദ് കുമാർ കെ എം ഇസാഖ് പ്രകാശ് നാരായണൻ പി ജയൻ കൃഷി ഓഫീസർ സിബ്ല എന്നിവരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു മണ്ണാർക്കാട് നടക്കുന്ന പാലക്കാട് ജില്ലാ ലൈറ്റ് കോൺഫറൻസിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം വിസ്ഡം ഗ്ലോബൽ ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ നടത്തനാട്ടുകര മേഖല പ്രചരണ സമ്മേളനം ബുധനാഴ്ച നടക്കും വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പതിന് തിരുവിഴാംകുന്ന് ഇരട്ടവാരിയിലാണ് സമ്മേളനം നടക്കുക എന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മടക്കാതിരിക്കുക മുന്നറിയിപ്പുകൾ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ വിസ്ലം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ പാലക്കാട് ജില്ലാ സമിതി ജനുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് തീയതികളിൽ മണ്ണാർക്കാട് വെച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ലൈറ്റ് കോൺഫറൻസിന്റെ ഭാഗമായി എടത്തനാട്ടുകര മേഖല പ്രചരണ സമ്മേളനം ഈ വരുന്ന ജനുവരി പതിനാറിന് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴിന് തിരുവിതാംകുന്ന് ഇരട്ടവാരി സെന്ററിൽ നടക്കും സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വിസ്ലം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി റഷീദ് കൊളക്കാട് നിർവഹിക്കും ഫിറോസ് വലാഹി ഹാരിസ് കായക്കുടി എന്നിവർ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രചരണ സമ്മേളനങ്ങൾ ഖുറാൻ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഗൃഹസമ്പർക്ക പരിപാടികൾ സന്ദേശയാത്രകൾ വനിതാ വിജ്ഞാന വേദികൾ ഒരുമ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ പരിപാടികൾ നടന്നുവരുന്നുണ്ടെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു കടനാടുകര മേഖല പ്രചാരണ സമ്മേളനം ഈ വരുന്ന ജനുവരി പതിനാറ് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് തിരുവാരാം ഒന്ന് ഇരട്ടവാരി സെന്ററിൽ പ്രത്യേക സജ്ജമാക്കിയ സലഫി നഗരിൽ വെച്ച് നടത്തിയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി റഷീദ് കൊടക്കാട് നിർവഹിക്കും റോസ് അലാഹി ഹാരിസ് കായക്കുടി എന്നിവ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തും സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രചാരണ സമ്മേളനങ്ങൾ ഖുറാൻ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഗൃഹസമ്പർക്ക പരിപാടികൾ സന്ദേശയാത്രകൾ വനിതാ വിജ്ഞാന വേദികൾ ഒരുമ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ധാരാളം സംരംഭങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഭരവാഹികളായ സലാഹുദ്ദീൻ ഇബ്നു സലീം സിജാദ് പാറോക്കോട്ട് ഷാജഹാൻ നജീബ് കോലത്തൊടി ഖാലിദ് കുഞ്ഞായ്മ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു നെല്ലായ എഴുവന്തല നോർത്ത് യു പി സ്കൂളിൽ ശാസ്ത്ര സഹവാസ ക്യാമ്പ് നടത്തി പഞ്ചായത്തിലെ എൽ പി യു പി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് പരീക്ഷണങ്ങളും നിർമ്മാണവും എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവ
രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ഉപജില്ലയിലെ വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നായി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പരിപാടി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീലജ വാഴക്കുന്നത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം എൻ എം ഗീത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പരിഷത്ത് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ എസ് നാരായണൻകുട്ടി മേഖലാ സെക്രട്ടറി ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപിക ഉഷാരത്നം അധ്യാപകരായ ഗിരീഷ് ദാസ് സത്യനാരായണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എസ് കെ എസ് വൈ എസ് കരിങ്കരത്താണി നെല്ലിപ്പറമ്പ് യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി നിർദ്ധന കുടുംബത്തിന് നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്ന ഭവന സമർപ്പണ പൊതുസമ്മേളനം ജനുവരി പതിനാലിന് നടക്കും മംഗലാംകുഴി അലി എം എൽ എ താക്കോൽദാനം നിർവഹിക്കും കരിങ്കരത്താണി നെല്ലിപ്പറമ്പ് പ്രദേശത്ത് സാമൂഹ്യ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ സ്തുത്യർഹമായ പങ്കുവഹിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രദേശത്തെ നിർദ്ധനരായ ആളുകൾക്ക് വിവാഹ ധനസഹായം അനാഥരായവർക്കും വിധവകൾക്കും ധനസഹായം ആടുവിതരണം എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് ഇതിന് പുറമെയാണ് പ്രദേശത്തെ വീടില്ലാത്ത നിർദ്ധന കുടുംബത്തിന് സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം ഈ മാസം പതിനാലിന് തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് മഞ്ഞളാംകുഴി അലി എം എൽ എ നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികളായ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് നെല്ലിപ്പറമ്പ് യൂണിറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ കെ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ജെ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി കുഞ്ഞേമു ബത്തുൽ ഇസ്ലാം സുന്നി മദ്രസ സുദർ മു അലീൻ അജ്മൽ അൽ ഹാദി അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ഫൈസാനി തുടങ്ങിയവർ അറിയിച്ചു ദാറുൽ ഖൈർ എന്ന പേരിൽ സുനി യുവജന സംഘത്തിൻ്റെ കീഴിൽ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഒരു വീട് നിർമ്മാണം നടത്തുകയും അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് തിങ്കളാഴ്ച ഏഴ് മണിക്ക് പതിനാലാം തീയതി ഏഴ് മണിക്ക് ഹിദായത്ത് നഗർ നെല്ലിപ്പറമ്പിൽ വെച്ച് ഉണ്ണി മുസ്ലിയാർ നഗറിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂറ്റമ്പാർ ഉസ്താദ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിനോടൊപ്പം സ്ഥലം എം എൽ എ മഞ്ഞളാംകുഴി അലി സാഹിബ് താക്കോൽദാന ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കുന്നതാണ് ആശംസ ശശികുമാർ മുൻ എം എൽ എ അതേപോലെ തന്നെ സയ്യിദ് സലാഹുദ്ദീൻ ബുഖാരി സയ്യിദ് മുർത്തള തങ്ങൾ മറ്റ് നേതാക്കൾ സംബന്ധിക്കുന്നു മുളയങ്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ലക്ഷാർച്ചന ഉത്സവത്തിന് തുടക്കമായി ലക്ഷാർച്ചനയോടനുബന്ധിച്ച് മഹാഭഗവത് സേവയും മഹാദീപാരാധനയും നടന്നു ക്ഷേത്രം തന്ത്രി അണ്ടലാടി മനയ്ക്കൽ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിപ്പാട് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ലക്ഷാർച്ചന ഞായറാഴ്ച സമാപിക്കും ഇനി എൻ്റെ അഭിപ്രായം നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻ ഡി എ ഭരണം അഞ്ച് വർഷം തികയ്ക്കുകയാണ് പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനി ഏതാനും മാസങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത് കേന്ദ്രത്തിൽ വീണ്ടും ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണം വരുമോ അതോ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണത്തിന് സാധ്യത എത്രത്തോളമുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി വരും രാഹുൽ ഗാന്ധി വരണ ഈ നാട്ടിൽ നല്ല ജീവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അത്രയ്ക്ക് മോഡി സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് മടുത്തുള്ളു ജനങ്ങൾ ജനസ്വാധീനം കോൺഗ്രസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പം ലീഡറുണ്ട് പ്രശ്ന ലീഡറുണ്ട് മോഡി ഗവൺമെൻറ് ആയതിന് ശേഷം കനത്ത നഷ്ടം രാജ്യത്തുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പാവപ്പെട്ടവർക്കും ദളിതർക്കും അതർ പിന്നോക്ക സമുദായത്തിന് അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങൾ പോലെ ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര ദോഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പശു അല്ലേ അങ്ങനത്തെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പശു സംരക്ഷണം മൃഗങ്ങൾക്ക് ചെറിയ രക്ഷപ്പെട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് മനുഷ്യനില്ല ആ കോൺഗ്രസ് വരും പറയാനുള്ള കാരണം ഇപ്പോൾ പറയാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയും ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലുള്ള ഭരണത്തിൻ്റെ നിലപാട് കാരണം അല്ല ഒന്നുമല്ല വിജയസാധ്യത മോഡി ഗവൺമെൻറ്റിന് തന്നെ വേള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെതിരെ പാർട്ടി ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വളർന്നു വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ പല അവിയിൽ പാർട്ടി ഉണ്ട് വെച്ചാലും അത് സക്സസ് ആയിട്ടില്ല അത് എൻ ഡി എക്ക് തന്നെയാണ് ലോക്സഭ എലക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ ഡി എക്കെ പറ്റുള്ളൂ എൻ്റെ നമ്മുടെ പ്രാദേശിക എലക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ആ സ്ഥലത്തെ മാറ്റം വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പല മാറ്റങ്ങളും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ലോക്സഭാ എലക്ഷനിൽ വേറൊരു ലീഡ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ലീഡർ വേറില്ല ഇന്ത്യയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോഡി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആകും അധികം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കോൺഗ്രസിന് പറയാനുള്ള കാരണം മോദിയുടെ ഈ അഞ്ച് വർഷത്തെ ഭരണത്തിൻ്റെ ഭരണം വിലയിരുത്തലുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് തന്നെയാണ് കാരണങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനാവണം കാരണം ഇന്ത്യ ആകെ നാശമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് വന്നാലേ ഉള്ളൂ ഇനിയൊരു രക്ഷ
യൂസ്ഡ് കാറുകൾ വാങ്ങുവാനും വിൽക്കുവാനുമായി സാംകോ യൂസ്ഡ് കാർസ് പെരിന്തൽമണ്ണ അരിപ്രയിൽ അമാനോ ടയോട്ടയ്ക്ക് സമീപം തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു മഞ്ഞളാംകുഴി അലി എം എൽ എ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ യൂസ്ഡ് കാറുകളുടെ വലിയ ശേഖരവുമായാണ് സാംകോ യൂസ്ഡ് കാർസ് പെരിന്തൽമണ്ണ അരിപ്രയിൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് സ്ഥാപനം മഞ്ഞളാംകുഴി അലി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബെൻസ് ഓഡി ബി എൻ ഡബ്ല്യു വോക്സ് വാഗൻ ടയോട്ട ഹോണ്ട മാരുതി സുസുക്കി തുടങ്ങിയ എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും കാറുകൾ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം സംഭവയിൽ നിന്നും സ്വന്തമാക്കാം ആഡംബര കാറുകളും സാധാരണക്കാർക്ക് അനുയോജ്യമായ ചെറു കാറുകളും ഒരു കുടക്കീഴിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നത് സാംകോ യൂസ്ഡ് കാർസിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് കാറുകൾ വാങ്ങുവാനും വിൽക്കുവാനും മാത്രമല്ല എക്സ്ചേഞ്ച് സൗകര്യവും പാർക്ക് ആൻഡ് സെയിൽ കമ്മീഷൻ ഏജന്റ് സൗകര്യവും ഇവിടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ സംഭവയിൽ നിന്നും ഏത് കാർ സ്വന്തമാക്കിയാലും ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ സൗജന്യമായി ലഭിക്കും മാത്രമല്ല സംഭവയിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന വാഹനങ്ങൾ കമ്പനി ഷോറൂമിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നേരിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് വാഹന സംബന്ധമായ എല്ലാ ഇടപാടുകൾക്കും സംഭവയുമായി സമീപിക്കാം ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ താഴേക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ കെ നാസർ ഹരിപ്ര വേണൂർ ജുമാ മസ്ജിദ് ഭാരവാഹികൾ സാംകോ മാനേജ്മെന്റ് അംഗങ്ങൾ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ആദ്യ വിൽപ്പനയും താക്കോൽദാനവും അഡ്വക്കറ്റ് റഷീദ് അലി നിർവഹിച്ചു മണ്ണാർക്കാട് സാമിയ സിൽക്സിന്റെ നവീകരിച്ച ഷോറൂം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി നാസർ ഹൈ ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സാമിയ സിൽക്സിന്റെ പതിനാലാം വാർഷികാഘോഷ വേളയിലാണ് ഷോറൂം നവീകരിച്ച പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു പുതിയ വസ്ത്രശേഖരം കൊണ്ട് വിപുലമായ കളക്ഷനാണ് നവീകരിച്ച ഷോറൂമിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏത് കുടുംബത്തിനും അവരുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയ്ക്കനുസരിച
വസ്ത്രങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു എന്നതാണ് സാമിയുടെ പ്രത്യേകതയെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു നവീകരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് സമ്മാന പദ്ധതിയും സാമിയ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ആഴ്ചയും മറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഓരോ ഫ്രിഡ്ജ് സമ്മാനമായി നൽകും കൂടാതെ നൂറ്റിയൊന്ന് പേർക്ക് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യ സാമൂഹിക രംഗത്ത് മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഡോക്ടർ കമാപ്പ ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സലീം കോടത്തൂരും സംഘവും അവതരിപ്പിച്ച വിശൽസന്ധ്യയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഭൂമി മനുഷ്യരുടേത് മാത്രമാണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം മനുഷ്യർ എല്ലാം ചോർത്തിയെടുക്കുകയാണെന്ന് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ മണ്ണാർക്കാട് നഗരസഭാ കെട്ടിടത്തിലെ വ്യാപാരികളെ കൂട്ടത്തോടെ ഒഴിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധം ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്ന് കെട്ടിടത്തിലെ നാൽപ്പതോളം വ്യാപാരികളെ പെന്തൃമണ്ണ ആനമങ്ങാട് യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ച വാഹനവും രേഖകളും തട്ടിയെടുത്തു മണലായ സ്വദേശിയെ മർദ്ദിച്ചത് ഒറ്റപ്പാലത്തെ ഹോട്ടലിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി കരിമ്പുഴപ്പുഴയിൽ ശ്രീവിഷ്ണുപുരം കരിമ്പുഴ പഞ്ചായത്തുകൾ സംയുക്തമായി തടയണ നിർമ്മിക്കണമെന്നാവശ്യം ശക്തം സർക്കാർ ബജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടും സ്ഥിരം തടയണ എങ്ങും എത്തിയില്ല കേന്ദ്രത്തിലെ കാവ്യവൽക്കരണവും കേരളത്തിലെ ചുവപ്പുവൽക്കരണവും അധ്യാപകരെ ദ്രോഹിക്കുകയാണെന്ന് കെ പി എസ് ടി എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി ഹരിഗോവിന്ദൻ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ദമ്പതികൾക്ക് ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മിച്ച് നൽകി പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭ പത്തു കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം വീടെന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി ഭരണ നേതൃത്വം ഇതോടെ വാർത്താ ബുളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം